اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কোরআন যদি মোবাইলে পড়া হয় এক্ষেত্রে ওজু লাগবে কি না এবং যদি কেউ মুখস্থ কোরআন পড়ে বা মোবাইলে পড়ে ওরকমভাবে কেউ যদি মোসাফ থেকে পড়ে এক্ষেত্রে কোনটার সব বেশি প্রথমেই বলব যে কোরআন পড়ার ব্যাপারে হাদিস সরাসরি এসেছে সহি আদিস সে আদেশ উল্লেখিত হয়েছে লা আমাসুল কোরআনা ইল্লা তহের পবিত্র তা অর্জনকারী ব্যক্তি ব্যক্তি রেখে কেউ যেন কোরআন স্পর্শ না করে অর্থ হল এই যে পবিত্রতা অর্জন করেই কোরআন স্পর্শ করতে হবে পবিত্রতা অর্জন ব্যক্তি রেখে কোরআন স্পর্শ করা যাবে না এখন কোরআন যেটা মোসাফ আকারে লিপিবদ্ধ যেটাতে কাগজ রয়েছে যেটা আমরা ধরে পড়ি এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে অজু অবশ্যই লাগবে অজু ছাড়া কোরআন পড়া যাবে না সরাসরি হাদিস যেটা স্পষ্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিপরীতে যদি আমরা মোবাইলে কোরআন পড়ি অথবা মুখস্থ কোরআন পড়ি সেক্ষেত্রে অজু লাগবে না কারণ মুখস্থ যদি পড়ি সেটা আমাদের ব্রেন থেকে আমরা পড়ছি মুখস্থ থেকে পড়ছি তো এই জন্য স্পর্শ করার কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ছে না আর মোবাইল মোবাইল এটা কিছু কম্পমান বা কম্পনের নাম যেখানে কিছু শব্দ ভাষে আবার সেটা যদি অফ করা হয় তাহলে সেটা চলে যায় এছাড়াও মোবাইলে শুধুমাত্র কোরআন থাকে এমনটি নয় বরং কোরআনের সাথে অন্যান্য যে সকল অ্যাপসগুলো রয়েছে সে সে সকল অ্যাপস থাকে যার কারণে মোবাইলে যদি আমরা কোরআন পড়ি তাহলে সেটা সরাসরি মুসাফের হুকুমে আসে না সেজন্যই আলেমগণ বলছেন যে মোবাইলে যদি কেউ কোরআন পড়ে সেক্ষেত্রে সে যদি ওজুকারীও না হয় ওজু যদি তার না থাকে তাহলেও সে কোরআন পড়তে পারবে কোনো সমস্যা নেই আর এখানে আরও একটি বিষয় ছিল সেটি হলো যে কেউ যদি দেখে কোরআন পড়ে বা মোবাইলে কোরআন পড়ে বা মুখস্থ কোরআন পড়ে তো এখানে সবের কোনো তারতম্য হবে কি না আসলেই সব হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের আল্লাহ রাব্বুল আলম ঘোষণা করেছেন আফালা এতা দাব্বারুন আল কোরআন আম আলা কুলু বিনা খফালুহা তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না নাকি তাদের অন্তরে তালাবদ্ধ রয়েছে এছাড়া অন্যায় তাল্লা রাব্বুল আলম বলছেন কিতাবুন আংসাল নাহু ইলাইক মুবারকুন লিয়াদ্দাব্বারু আয়া তিহি ওয়ালিয়াতাজাক্কারাউলুল আলবাব এ কিতাব যে কিতাব আপনার কাছে আমি অবতীর্ণ করেছি যেটা বরকতময় যেন তারা এই কোরআনের আয়াতগুলো গবেষণা করে চিন্তা ভাবনা করে এবং জ্ঞানীগণ যেন তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এ কোরআনের যে আসল উদ্দেশ্য আসল মাকসাদ সেটি হল যে গবেষণা করা চিন্তা ভাবনা করা এবং কোরআন যে কথাটা বলছে সেটা আমল করা আর এটা যদি অর্জিত হয় মুখস্থ থেকে আমি যে মুখস্থ কোরআন পড়ছি তেলাউত করছি এই মুখস্থ থেকে যদি আমার বেশি খুশু হয় আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি বেশি যদি থাকে বেশি বাড়ে এরকম যদি হয় তাহলে মুখস্থ থেকে কোরআন পড়া এটাই বেশি উত্তম বিপরীতে যদি কোরআন দেখে পড়ার মাধ্যমে বেশি খুশু খুশু হয় বেশি ভয়ভীতি আসে আল্লাহ রাব্বুল আলমের প্রতি এরকম যদি হয় তাহলে দেখে পড়াটা উত্তম এখানে কেবলমাত্র দেখে পড়লে সব বেশি হবে বা দেখে না পড়লে মোবাইল থেকে পড়লে বা মুখস্থ পড়লে সব কম হবে এমনটি নয় বরং গবেষণা যেটা বেশি হবে যেটাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের চিন্তা চেতনা বা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে যাওয়া বেশি হবে এবং ভয়ভীতি বেশি হবে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা সেটাই বেশি শ্রেয় সেটাই বেশি উত্তম আর পরিশেষে বলবো কোরআন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সবচেয়ে উত্তম এক গ্রন্থ এ কোরআন তেলাওত করার মাধ্যমে সব হয়ে থাকে তো এ সব যেন আমরা ভালোভাবে পাই সেজন্য যেহেতু সরাসরি হাদিস আছে পবিত্রতা অর্জন করে কোরআন পাঠ করা পড়া সেক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করলে আপনি দেখে পড়ি বা মুখস্থ পড়ি যে কোনো ভাবেই পড়ি যদি পবিত্রতা অর্জন করে ওজু করে যদি পড়ি তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম ইয়ার পরে 
যেটা আমরা বলবো যদি সরাসরি যদি মুসাফ থেকে আমরা পড়ি সেক্ষেত্রে ওজু অবশ্যই লাগবে বিপরীতে মোবাইল থেকে বা মুখস্থ থেকে যদি আমরা পড়ি সেক্ষেত্রে ওজু ওইরকমভাবে যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই জাজাকুমুল্লাহ খরেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 